हेलो भिवर्स सबा कम आशा करी सबा भलो आज के एक नतून एवं मजार सार्किट नहीं आलोचना करब से हे एटीएस कंट्रोल सिसटेम अर्थात अटो ट्रांसफार सुइस जेटा जेको फैक्टर बासा बाड़ी अपना खूब सहजे तैरि करते पर जेको फैक्टर एटीएस सार्किट अवश्य थे आपनी एक जो इंजिनियर हिसेबे जाते ये खूब सहजे करते सेज आज के भिडियो तो अवश्य अपना पूरा भिडियो देखें तो हमें बुझते हैं जो एटीएस सार्किट क्यों करते हैं जरा मोबाइल फोन दिए भिडियो देखें ता ये सबसक्राइब कर और जरा कम्पिटार दिए भिडियो देखें ता ठीक ये सबसक्राइब कर ये देखो हमें आगे एक बुझे नहीं जेनारेटर थ्री फेज अर्थात जो इंडस्ट्री ते थे थ्री फेज से क्यों कानेक्शन है से बोझाई कारण इंडस्ट्री ते जेनारेटर थे आर आर ए पीडिवि थे अर्थात जेटा सब समय थे से मन कर सार्किट ब्रेकार दिए आसे तपर एखे दूटा मैगनेटिक कन्ट्रैक्टर नहीं जेनारेटर जो और एक आरबिर जो और ये देखें हमें शर्ट कर दिए लोड व मोटर जी होक एक इंडस्ट्री से जा किस आई लोडगुल्लो अपनी चालाते पर एन एट क्यों करते हैं से कंट्रोल सार्किटा अपन एक देखा जस्ट हमें आगे बुझे निल एटीएस सिसटेम कि देखो ये एटीएस कंट्रोल सिसटेम जो हमारे मैगनेटिक कन्ट्रैक्ट अन हो तक ये अफ हो जाए अटोमेटिक और जो ये अन अन थे ये अफ हो जाए अर्थात एक अन हो अवश्य अफ थक कंट्रोल सार्किटा एन अपन देखा ये हल टोमेटिक ट्रांसफार सुइस एटीएस कंट्रोल वायरिंग डायग्राम अपना वायरिंग डायग्राम जो सुंदर भाव बुझते पर आपनारा वास्तव में कानेक्शन करते पर देखें हमें आगे अपन कंट्रोल डायग्राम एक सूंदर बोझाई कंट्रोल डायग्राम एक मनोज सहकार अपना बोझे और कथागुल एक शुनें देखो हमें जेहतु आर ए जेनारेटर दुईटा सोर्स हमारे एक अर्थात पीडिवि आर एवि थे जो हमारे फैक्टर बासा बाड़ी लोडगुलो चलो तक हमारे जेनारेटर अन कर लेफ कर ले प्रब्लेम है ना अर्थात जेनारेटर लाइने को आसे जाए अर्थात पीडिवि लाइन हमारे तो मेन लाइन जो पीडिवि लाइन चले जाए तक हमारे जेनारेटर जेनारेटर लाइन अन हो जाए आर जो आर एवि लाइन चले आस तक जेनारेटर हमारे क्लोज हो ये हमारे अटो ट्रांसफार हो एटीएस सार्किट तो ये हे कंट्रोल डायग्राम अभी अपन ये एक सूंदर बोझाई इटा हे आर फेज ए देखें प्रथम इन्हें दुईटा टाइमार लगे एट से अनडिले टाइमार टी ऑन अर्थात एट प्रथम टाइमार ये टाइमारे कयल दुई और सत फेज दिल निटन तपर ये फेजटा हमारे नर्माली ओपेन अर्थात टाइमारे नर्माली ओपेन हुए मैगनेटिक कन्टैक्ट अनर एन एवं एटूते जाए ऑन फेज और एटूते निटल दी दीते हैं और ये फेजटा आर हमार मैगनेटिक कन्टैक्टर नर्माली ओपेन हो लोड जलाब अर्थात ये लोडा हमें ये दिए हमारे चलते कि ना ये बोझार जो तरपर ये लाइन आर एक रिले यूज कर सेफ्टिर जो ये सेफ्टिटे क्यों ये अपन पर बोझा ये रिलेर जो कयल आता तेर और चौदह एखे तेर टाइम फेज दिए चौदह ते निट्रल दिए यान आउट्रल और देखें हमें जेनारेटर निउट्रल कैक दिए अर्थात अपनाराओ एक दीबें और फेजटा आलदा थे तपर हमारे हे जेनारेटर यह जेनारेटर फेज फेजे ये मैगनेटिक कन्टैक्ट ऑन अर्थात ये मैगनेटिक कन्टैक्टर अवश्य नर्माली क्लोज आई नर्माली क्लोज हो टी टू अर्थात अनडिले टाइमार मैं दु नम्बर अनडिले टाइमारे कयले पावर जाए अर्थात दुए और साथ ही निउट्रल तपर ये नर्माली ओपेन अर्थात टाइमारे नर्माली ओपेन हुए हमारे ये रिले ये यूज कर रिले अवश्य नर्माली क्लोज आसे ये नर्माली क्लोज हुए मैगनेटिक कन्टैक्ट टूएर कयले पावर जाए ठीक ये अपना संयोग करबें पार्ट बै पार्ट तरपर ये मेन लाइन आर अवश्य मैगनेटिक कन्टैक्ट टूएर नर्माली ओपेन आसे ये ओपेन हुए एक लोड जाली थी जाते बुझते परि जो हमारे जेनारेटर चलते ठीक है तो अवश्य अपना आशा करी अपना कंट्रोल सार्किट बुझते पे और निउट्रल क्यों अवश्य एक कर देवें निउट्रल को प्रब्लेम नहीं आपनारा फेजट आलदा रखबें और ये संयोग करबें एक संयोग कर देखा और ये देखें 
এখন আমি আপনাদের দেখাবো আর এবি এবং জেনারেটর বাস্তবে কিভাবে কানেকশন হয় একটা ইন্ডাস্ট্রিতে লোড চালানোর জন্য এটাখানে আমি মোটর দেখিয়েছি আপনারা মোটর না যেহেতু আমার ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রি ফেজ হয় আমি সেই অনুযায়ী আপনাদের ডায়াগ্রাম করে আমি আপনাদের দেখাইছি যেখানে লোড হিসেবে আমি একটা মোটর দিয়েছি অর্থাৎ মোটর না এখানে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে সব লোড আপনারা বুঝবেন জাস্ট আমি এই ছবিতে আমি মোটর হিসেবে লোড আপনাদের দেখাইছি আর এখানে দেখেন আপনারা এই জিনিসটা একটু বোঝেন যেহেতু আমার আর বি তিনটা ফেজ থাকবে একটা নিউট্রাল থাকবে দেখেন রেড ইয়েলো ব্লু তিনটা ফেজ আর একটা নিউট্রাল আর জেনারেটারও তিনটা ফেজ একটা নিউট্রাল আছে দেখেন আমি দুইটা ব্রেকার ইউজ করেছি কারণ দুই লাইনে ট্রান্সফার করতে অবশ্যই ব্রেকার থাকে তারপর এটা হচ্ছে আমার টাইমার আমি টাইমারের সংযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের বেস দিয়েই আপনাদের সংযোগ দেখাইছি আমি যে কন্ট্রোল ডায়াগ্রামটা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি ঠিক সেই কন্ট্রোল ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এখানে সংযোগ করা আর এটা হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট অন আর এটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট টু আর এটা হচ্ছে রি টাইমার ওয়ান টাইমার টু আর এটা হচ্ছে ওই রিলেটা আর এখানে দেখেন এই যে থ্রি ফেস আমার সংযোগ করা দুটো টাইম এখানে একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট অন না হলে তো আর এখানে ট্রান্সফার হবে না লাইন তো একটা অন থাকবে একটা অফ থাকবে এই কন্ট্রোল সার্কিট ডায়াগ্রাম এটা অবশ্যই একটা সেফটি ডায়াগ্রাম দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কারণ এটা অবশ্যই একটা সেফটি আমি সেই অনুযায়ী আপনাদের কন্ট্রোল সার্কিট ডায়াগ্রাম করে দেখিয়েছি আর এটা আপনারা করে দেখবেন আপনারাও বুঝতে পারবেন বা আমি আপনাদের একটু পরে দেখাচ্ছি একেবারে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাব এই দেখেন এই এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার টাইমারের বেজ এই যে বেজে আমার আর আমি যে কোনো এখান থেকে যে কোনো একটা ফেজ আমি আনছি এই যে বেজে দিয়ে এখান থেকে কমন করে আমি নর্মালি ওপেন দিয়ে আমি এই ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টটা অন করেছি তারপর এই আর একটা ফেজ দেখেন আমি এই ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টের নর্মালি ওপেন হয়ে আমি এই রিলেতে এই টাইমারের বেজে দিয়েছি তারপর এখান থেকে রিলে ই করছি রিলেতে সংযোগ দিয়েছি তারপরে আমি সংযোগ করছি অর্থাৎ ওই কন্ট্রোল সার্কিট ডায়াগ্রামে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আমি কানেকশন করেছি তো চলুন আমরা একটু বাস্তবে দেখে আছি এতক্ষণ তো আপনাদের দেখালাম যে কিভাবে এই সার্কিটটা বা আপনারা এটাও ফলো করতে পারেন আমি পার্ট বাই পার্ট যেখানে যে কানেকশন আছে ঠিক সেইগুলো ফলো করলেই হবে আর আমি এমনি বাস্তবও আপনাদের দেখাচ্ছি বা প্র্যাকটিক্যালিও করে দেখাচ্ছি তো চলুন আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি করে আসি এখন আমরা দেখে নেব যে এই প্রজেক্টটি করতে আমার কী কী লাগবে আমার দুটো ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টার আর দুটো টাইমার দুটাই হচ্ছে অন রিলে টাইমার আর এটা হচ্ছে টাইমারের বেজ আর এটা হচ্ছে রিলে যেটা সেফটির জন্য ইউজ করব আর লোড হিসেবে আমি একটা বাল্ব আর একটা ফ্যান নিয়েছি আর এটা হচ্ছে চ্যানেল যার উপর আমার ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট টাইমার সব আমি প্লেস করব এখন সুন্দরভাবে আমি যে কন্ট্রোল ডায়াগ্রাম আপনাদের দেখিয়েছি সেই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমি আপনাদের সংযোগ করি আপনারা দেখতে থাকুন আমার কানেকশন মোটামুটি শেষ এখন আমি কানেকশনের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমি যে কন্ট্রোল সার্কিট ডায়াগ্রাম আপনাদের দেখিয়েছিলাম সেই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমি সংযোগ করেছি এখন আমার কানেকশন শেষ এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে এটি কিভাবে কাজ করে এটিএস সার্কিট আপনারা কিভাবে করতে পারেন যে কোনো ফ্যাক্টরিতে বা বাসা বাড়িতে এ দেখুন এখানে আমার দুইটা ফেস একটা হচ্ছে আর এবি লাইন আর একটা হচ্ছে জেনারেটার লাইন আর আমি এখানে দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট ইউজ করেছি একটা হচ্ছে আর এবির জন্য বা পিটিভির জন্য আর এটা হচ্ছে আমার জেনারেটারের অর্থাৎ যখন এটা অন হবে তখন জেনারেটার লাইন ট্রান্সফার হবে যখন এটা অন হবে তখন আমার আর বি লাইন ট্রান্সফার হবে আর দুইটা টাইমে দিয়ে দিয়েছি যাতে আমার একটা ফেজ অন হইলে আর একটাতে যাইতে একটু টাইম দেরি হয় এ দেখুন আমি এখানে চার সেকেন্ড দিয়ে দিয়েছি আপনারা আরও বেশি দিতে পারেন আর এটাও একই আর আমি একটা রিলে ইউজ করেছি সেফটির জন্য অর্থাৎ আমি আপনাদের যে কন্ট্রোল সার্কিটটা দেখেছি 
ওই সার্কিট অনুযায়ী আমি এখানে পুরো সংযোগ করেছি আর লোড হিসেবে আমি দুইটা একটা বাল্ব আর একটা ফ্যান লোড করেছি এখন দেখুন যখন আমি পাওয়ার দিব এর মূল কাজ হচ্ছে যখন আমার আরবি থাকবে তখন আমার জেনারেটার লাইন অন হবে না আর যখন আরবি থাকবে না তখন জেনারেটার লাইন অন হবে এই দেখুন আমি প্রথমে আরবি লাইন অন করে দিচ্ছি অর্থাৎ আরবি লাইন আমার অন হলে এখানে যে টাইমার ওই টাইম পরে আমার লোড অন হবে আমার লোড অন হয়েছে এখন আমি এই জেনারেটার লাইন যদি এখানে আসে তার কোনো প্রবলেম নাই জেনারেটার লাইন অন হবে না যদি জেনারেটার লাইন এসে বসে থাকে আমি আর একটি লাইন হঠাৎ করে চলে গেল আমার যে টাইম সেট করা ওই টাইম পরে আমার লোড অন হবে এখন আমার জেনারেটারে চলছে লোডগুলো আমার জেনারেটারে চলছে হঠাৎ করে যদি আরবি চলে আসে এই যে এই যে মনে করেন আরবি চলে আসলো আরবি চলে আসলে সাথে সাথে আমার লোড অফ হবে এবং এই টাইমারে যে টাইম সেট করা ওই টাইম পরে আমার আরবি লাইন ট্রান্সফার হবে এই যে দেখুন এই টাইমারে যে টাইম সেট করে দেবেন ওই টাইম পরে আমার আরবি লাইন ট্রান্সফার হবে আশা করি আপনার আমি আপনাদের কন্ট্রোল সার্কিট দেখিয়েছি এবং ভিডিও ভিডিও দেখিয়েছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন